Mar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e professor alemão Andreas Wissen. Andreas Wissen é professor de literatura comparada e germânica na Universidade de Colômbia, em Nova York, onde também dirige o Centro de Estudos de Literatura Comparada. Dentre os seus trabalhos, destacamos Memórias do Modernismo e a coletânea de textos Seduzidos pela Memória. Para realizar essa entrevista, estamos contando com a participação especial da poeta e pesquisadora Ana Caetano. Professor Andreas Wissen, Ana Caetano, é um grande prazer tê-los aqui conosco. Prazer é meu. Bom, inicialmente eu te pediria que nos fizesse uma breve síntese dessa sua trajetória no terreno da literatura comparada da Alemanha aos Estados Unidos, onde atualmente leciona. Eu vou apenas pedir para você fazer uma breve síntese da sua trabalho desde a Alemanha para os Estados Unidos. Ok, eu vou estar feliz de fazer isso. Eu não tive meu degree na Europa, em German literature and in French and Spanish literature. Ele é, recebeu o PhD dele em literatura é, alemã e literatura francesa. And then I worked in the United States at first uh, on books that dealt with romanticism, with realism and with 18th century drama. E ele trabalhou nos Estados Unidos com livros é, sobre realismo, romantismo e o drama do século XVIII. And these books were basically they were written for German publishers and then it was the postmodernism debate that began in the 70s already in the US uh, which made which pushed me and pulled me into uh, the question of the relationship between uh, artistic between art and literature in the United States on the one hand and the history of the European avant-garde and European modernism on the other e foi exatamente o debate sobre o pós-modernismo nos Estados Unidos que levou ele a essa discussão entre arte e literatura nos Estados Unidos e também com relação à questão das vanguardas, tanto na América quanto no, na Europa. Ok, então vamos, o seu livro Memórias do Modernismo é, trata né, enfaticamente desta questão da separação entre alta cultura, cultura de massas, nessa perspectiva histórica, vanguarda, modernismo e pós-modernismo. Gostaria de um pouco da sua visão pessoal dessa questão histórica. Uh, your book, especially Memories of uh, Modernism, uh, deals with the notion of high culture and popular culture in the context of vanguard and modernism and post-modernism. So, uh, he would like to know your um, personal comments on that, how is your opinion about this relationship? Uh, well, maybe I should start uh, with a way in which I encountered the question of the postmodern in the United States. Ele vai começar com a, como ele encontrou essa questão do pós-modernismo nos Estados Unidos. Uh, when the debate started in the 70s, I did not understand a word of it. Quando começou nos anos 70, ele não entendeu uma palavra dele. Because, and for the simple reason that for me much of what went as postmodernism just seemed to be a replay of an earlier moment of the historical avant-garde in Europe. Já que o que era chamado de pós-modernismo na época não parecia para ele na verdade uma repetição do que, que na Europa se chamava de avant-garde. So it took me some time to understand that in the United States the notion of the postmodern was used to criticize a hegemonic and very narrowly codified uh, understanding of high modernism. Aí demorou um tempo para ele entender que o que se chamava de pós-modernismo nos Estados Unidos era uma crítica a uma visão muito estreita do que na Europa se chamava de 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 vanguarda moderna. So then it seemed to me to end with this this point perhaps for now it seemed to me that the, uh, uh, the attempt to create a postmodernism as a radical new movement within the arts and within literature and within architecture uh, was perhaps indeed such a replaying, a repetition with a difference 
of an earlier moment. Então, na verdade, essa tentativa de criar um marco novo, que era o pós-modernismo dentro da, da arte, da arquitetura, da literatura, na verdade, era simplesmente uma repetição de um momento é, precoce. Rather than being a completely new departure, as which it was often celebrated in the United States, the postmodern something like a new American international. <laughs> Como, é, ao invés de ser, na verdade, uma coisa completamente nova, como foi anunciado nos Estados Unidos, né, o pós-modernismo, uma novidade americana. Ok. Uh, dessa incompreensão dos anos 70 até esse 30 anos, esses, com esses 30 anos posteriores, e o quanto se teorizou a respeito disso? Né? After 30 years of... Uh, all this uh, story and after all the theorization about this um, avant-garde and all these themes. Como fica a sua posição pessoal em relação a essa questão das nomenclaturas? What's your personal opinion about this uh, nomenclature problem now? The nomenclature problem regarding the question of postmodernism and modernism. Yes. Yeah, okay. Uh, Well, I had an understanding at the time in the 1970s and 80s, there was, I think, among a number of people, a great hope. É, nos anos 70 e 80 havia entre várias pessoas uma grande esperança. And the hope was that within postmodernism there would be the emergence of a new kind of culture in which high culture and low culture, ambitious artworks that actually also used popular kinds of strategies of representation might be merged, might be brought together. Que haveria um, uma espécie de, é, de fusão entre o que era chamado de alta e baixa cultura e que isso poderia é, se juntar numa é, cultura nova, que seria pós-moderna. So what was at stake was really a critique of the high cultural tradition, as of course they have everywhere, in many countries, codified national identities. Então havia uma crítica do que era chamado de alta cultura, que em muitos países, é, na verdade, era a cultura nacional. And an attempt to create a more democratic, avant-garde mass culture. E uma tentativa de se criar uma cultura de vanguarda que fosse de massa, que fosse popular. And of course that itself was, in a way, a repetition of a dream of the 1920s among people like Brecht and Benjamin and others. Isso, na verdade, não era nada mais do que repetição de um sonho antigo de alguns autores como Brecht e Walter Benjamin. And it is easy to say now that it was an illusion in the 1920s and that in the 60s and 70s we just replayed this illusion que foi uma ilusão nos anos 20, que na verdade nos anos 70 foi simplesmente uma repetição dessa mesma ilusão. But my, you ask about my position about avant-gardeism and modernism. Mas a, a posição pessoal dele sobre a vanguarda e o modernismo. It's difficult. It's a difficult question to answer in a few words, but uh, I think my position would be I can describe it with Uh, a figure who has played a great importance in my own in my own heritage, and I would say my position is something like a modified, historically modified Adorno, uh -huh. modified for another historical moment in the late 20th and early 21st century. E uh, ele descreveria a posição dele como eh, através de um, um autor que foi muito importante na formação dele. E ele diria que ele é um Adorno historicamente modificado. Ok, nós vamos interromper e no próximo bloco a gente volta. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.